Il nostro villaggio sta crescendo a vista d'occhio, guardate riusciamo a vederlo addirittura dallo spazio. Ormai abbiamo lasciato un'impronta definitiva su questo pianeta. Oh guys, avete tutti, su Rispi Giochi, bentornati in Universim. Il gioco in cui in veste di divinità dovremmo controllare questo pianeta in particolare e governare con giudizio il nostro piccolo villaggetto. Se volete altri episodi di questo incredibile gioco, non dimenticate di lasciare un sacco di mi piace e commentare qui sotto con le vostre idee e opinioni. Ma bando alle ciance, l'ultima volta ci eravamo lasciati qui con la costruzione di tante nuove strutture interessanti, con campi nuovi e coltivazioni molto molto strane, che spero sopravvivano perché non so se la temperatura è giusta. Ma soprattutto l'ultima volta avevo deciso di realizzare questa riserva d'acqua, perché questi piccoli stronzetti stavano morendo di sete. E sinceramente non so come aiutarli, nonostante abbia questi incredibili poteri, oltre a incoraggiare la costruzione di questa riserva d'acqua, mi sa che rischiano la vita. Sarebbe bello, che ne so, provocare una sorta di tempesta, alluvione per dissetarli, ma per il momento a quanto pare non c'è possibile farlo con i poteri che abbiamo fino a questo momento. Magari in futuro potremo riempire le loro riserve di acqua con un singolo schiocco di dita. Scommetto che questo gioco nei prossimi aggiornamenti non smetterà mai di sorprenderci. Ma sapete cosa? È venuto il momento della diarrea di sangue, voglio vedere cosa fa questa cosa, anche perché oggi ho intenzione di realizzare anche un ospedale, quindi nel caso in cui gli pigliasse la diarrea sappiamo dove schiaffarli. E finalmente si stanno dando da fare con queste fottute costruzioni, mentre i pescatori sono contenti che sia ancora autunno perché possono ancora pescare. Mi chiedo se in inverno la pesca sia la stessa, sono ancora in dubbio su questa cosa, ditemi cosa ne pensate, mentre ovviamente stanno continuando a riempire queste terre di casette in cui copulare, quelle non mancano sicuramente. Mi domando poi come funzioni questa riserva d'acqua, sulla base di quello che ho letto, tutta l'acqua che viene pompata dalla pompa che si affaccia sul lago, quella in eccesso che non viene consumata dovrebbe essere schiaffata all'interno della riserva d'acqua, ma spero che sia così facile e diretta come cosa, anche perché sta per arrivare l'inverno e quindi potrebbe diventare tutto ghiaccio e non sarà facile. Sapete che sono un pochino tentato da sostituire tutto con la diarrea di sangue, ma sì, via, proviamoci e vediamo che effetto avrà sui nostri piccoli abitanti che stanno già morendo per cacchi loro perché si infortuniano facendosi troppe pipi. Non lo so. E ora gli schiaffiamo pure la diarrea. Complimenti, Espi, sei un dio perfetto. E sapete una cosa molto strana che ho notato? Le stagioni ogni anno cambiano di durata e lunghezza. Non so se l'avete notato anche voi, ma a volte ci sono inverni che durano pochissimo e inverni che durano un sacco. Spero che in questo caso duri poco perché l'ultimo inverno è stato abbastanza lungo lungo e frustrante. Nessun doppio senso, nessun doppio senso, gente, non pensate male, concentriamoci sulla diarrea di sangue, perché chissà che razza di danni farà ai nostri piccoli stronzetti di abitanti. Ok, a quanto pare la riserva d'acqua è pronta, però uh, no, non dirmi che è congelata, perché avete, avete presente che attorno alla goccia c'è quella sorta di aura biancastra, quindi che indica che l'acqua è ghiacciata? Spero che non sia così. Spero che sia soltanto un baghino e presto iniziate a pompare acqua all'interno della riserva, perché le persone qui stanno un pochino morecchiando di fame e non vorrei che accadesse, soprattutto adesso che c'hanno la diarrea, hanno bisogno di fluidi, altrimenti come si va avanti? Comunque l'idea di permetterci di organizzare le coltivazioni è veramente veramente geniale come cosa sono veramente contento che l'abbiano inserita nonostante la riserva d'acqua non funzioni almeno una piccola soddisfazione riusciamo a ottenerla comunque tranquilli che prima o poi capirò come funziona potrebbe essere che stia funzionando senza che io me ne accorga perché sinceramente sto scoprendo questo gioco piano piano insieme a voi comunque per il resto le cose non sembrano andare male siamo in pieno inverno ormai le coltivazioni ovviamente saranno un pochino in difficoltà ma per il resto l'unica cosa che ci interessa in questo momento è provare altre strutture e adesso mi metterò a realizzare un qualcosa di uh, penso importante anche se sinceramente non so quale sia la sua vera e propria importanza la capanna dei costruttori non so quale sia il vantaggio nel dedicare una capanna proprio ai costruttori magari sono più veloci a costruire e mentre si occupano di costruire la capanna dei costruttori noi invece pensiamo a ben altro perché come potete vedere ci sono un sacco di concine rosse sopra la testa dei nostri cittadini e sono molto preoccupato per questa riserva d'acqua. Wow, la torre che permette di predire il tempo! La torre meteo, vabbè, la farò più avanti assolutamente perché penso che sia una struttura abbastanza finale e definitiva per avere informazioni extra che non sono fondamentali al momento perché per ora ci basta sopravvivere, ok? Non mi interessa che tempo farà domani, voglio sopravvivere oggi e mangiare oggi e dare da bere alle persone oggi con una fottuta riserva d'acqua che nemmeno funziona. 
Ok gente, ho deciso di non pensarci, concentriamoci su questa capanna dei costruttori e speriamo che quando arriverà la primavera, fra qualche giorno in teoria, la riserva d'acqua inizi a funzionare, perché se non funziona, se è buggata, eh, iniziano a essere un pochino cazzi. Ebbene gente, la buona notizia è che esistono delle piantagioni che crescono pure in inverno, sono questa sorta di bacche blu strane che ho piantato un pochino dappertutto perché la diarrea non funziona molto d'inverno, non so nemmeno cosa ho detto, cosa voleva significare. Però la riserva la riserva d'acqua è ancora bloccata e noi siamo a meno 30 gradi sotto zero. Questo gioco è esagerato a volte. Però, però, però la capanna dei costruttori è finalmente completata e ora tutto ciò che ci rimane da fare è assegnare due persone che diventino i nostri costruttori ufficiali. Come ho detto prima, non so che bonus abbiano nell'essere costruttori nella capanna dei costruttori. Magari le costruzioni verranno realizzate più velocemente perché sono costruttori professionisti? Non lo so, io li piazzo e poi vediamo che succede. Però devo dire che in attesa della primavera non posso ignorare il benessere dei miei cittadini. Questa è la ragione per cui ora andrò a realizzare un ospedale per il mio popolo che possa appunto curarsi in qualche maniera, quindi anche se moriranno di diarrea oppure verranno messi in difficoltà la carenza d'acqua, almeno potranno andare in ospedale per essere curati. Non so con che cosa, noi proviamo a posizionarlo e vediamo che succede. E la cosa fantastica è così grande, ma in realtà tutto il il nostro villaggio sta diventando così grande che si può vedere dallo spazio, anche allontanandoci riusciamo a vedere su questo bel pianetino un sacco delle nostre strutture. Per accelerare la costruzione utilizzerò un potere divino per indicare ai miei fedeli sudditi di andare a costruirlo con la massima priorità, ma aspettate, c'è qualcosa di strano in questo ospedale. Sbaglio o quello è un teschio fatto con la sabbia? Ah, ok, la cosa non è molto rassicurante, lo so che è un ospedale e c'entra con i morti, perché in ospedale si può anche non uscire da vivi, vabbè, non iniziamo a pensare a queste cose un pochino macabre, però un teschio fatto di sabbia, che senso ha, piccoli pescatori, datemi voi una risposta, Beh, anzi Gesù Cristo, visto che camminano sull'acqua. Nel frattempo però ci sono buone notizie, questa Italy o comunque questa mensa sta andando piuttosto bene nonostante ci sia appunto questo teschio sabbioso, il resto sembra essere abbastanza rassicurante. E gente come al solito ci siamo concentrati fin troppo sul nostro villaggio, non dimentichiamoci di essere su questo mondo molto vasto che ci può accogliere in ogni sua area, soprattutto il deserto, mi piacerebbe un giorno andare a costruire qualcosa nel deserto e vedere cosa cambia, se ci sono altre risorse, se ci sono altri modi per sopravvivere, soprattutto se si possono coltivare delle coltivazioni lì. Penso, penso che l'ospedale sia finalmente completo. Oh, eccovelo qui. Oh mio Dio, ma più che un ospedale è una sorta di tempio. Ah ma è vero, siamo nella preistoria o oh, quello che è, insomma. Le persone più che risolvere i problemi con medicinali e farmaci preferiscono pregare e curarsi con le erbette all'incirca. Esattamente quello che dovrò fare, scegliere uno sciamano per il mio ospedale. Quindi un vero e proprio dottore stregone che benedica i malati e preghi perché stiano meglio. Però aspettate, c'è un'iconcina con due foglioline sbarrate. Questo significa che ha bisogno di medicinali, di erbette per riuscire a curare le persone. Dannazione, non ci ho pensato, avrei dovuto piazzarlo in mezzo al bosco. Vabbè, facciamo così. Per il momento lo lasciamo da parte, sperando che si arrangi, perché oh, si fa quattro passi in più e va al bosco più vicino, scusa, eh. Cioè, devo portarlo io in braccio. Comunque Comunque nel caso in cui non funzioni sono disposto a eliminarlo e farne uno nuovo in mezzo al bosco, tranquilli. Aspettate, aspettate, ma è primavera! Vediamo se... Oh sì, oh sì, 86% la nostra riserva d'acqua è quasi piena, quindi bastava aspettare la primavera ed era un problema dell'inverno. Ottimo, così abbiamo risolto anche il nostro problema idrico. Quello della diarrea no, continuiamo a piantarla perché, perché ci piace. Ora sono decisamente più sollevato, le cose stanno andando per il verso giusto, abbiamo acqua, abbiamo cibo, abbiamo l'ospedale, abbiamo praticamente tutto. Ma gente, manca ancora qualcos'altro. Infatti io non ve l'ho detto, ma questi piccoli stronzetti stanno iniziando a crepare e ci sono intere strutture che ora sono disabitate, in cui nessuno lavora più. Vedete, abbiamo un sacco di cibo, abbiamo un sacco di risorse, ma purtroppo crepano di vecchiaia. Quando crepano di vecchiaia, gente, dobbiamo assolutamente trovare un modo per sbarazzarci dei corpi. Cioè, cioè detta così suona malissimo, ma insomma dobbiamo fare un cimitero, tecnicamente. Perché la natura dà e poi la natura si riprende ciò 
che è suo quindi i nostri piccoli stronzetti hanno un ciclo di vita abbastanza breve all'incirca un paio d'anni immagino sulla base delle stagioni che ho visto fino a questo momento e ora dobbiamo restituire alla terra i nostri piccoli stronzetti creando ovviamente un cimitero da qualche parte però non voglio farlo vicino al nostro villaggio perché se ho un minimo di esperienza con i giochi gestionali ci sono cose che deprimono un pochino le nostre persone come appunto un cimitero dunque devo scegliere un posto assolutamente adeguato e leggermente isolato per piazzarlo direi che posizionarlo qui vicino al deserto ma abbastanza lontano dalle casette non è una cattiva idea non è troppo lontano quindi non ci metteranno troppo a costruirlo ed è abbastanza lontano in modo da non deprimerli troppo ma la costruzione di questa bellezza deprimente la terrò per la prossima volta oggi abbiamo già fatto abbastanza abbiamo reso questo villaggio veramente veramente indipendente e molto molto grande quindi preparatevi le ultime strutture finali la prossima volta quindi gente questo era Universim spero vi sia piaciuto non dimenticate se volete altri episodi di questo incredibile giochino di lasciare un sacco di mi piace qui sotto e commentare con le vostre idee e opinioni su come dovrei continuare questa serie alla prossima ciao ciao